আদালত সকালে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আদেশ দেন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ জানায় 5 আগস্ট রাজধানী বাড্ডায় ছাত্র জনতার মিছিলে গুলি চালানো হলে প্রাণ হারান স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আলামিন সেই ঘটনায় সরাসরি জড়িত আনিসুল হক যদিও আসামি পক্ষের আইনজীবীর দাবি কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই তার বিরুদ্ধে এদিকে মতিঝিল মিরপুর সহ বিভিন্ন থানার প্রায় অর্ধশতাধিক হত্যা মামলায় সালমান ফরহমান আনিসুল হক শাহজাহান খান দীপুমনি জুনাইদ আহমেদ পলক হাসানুল হক ইনু রশিদ খান মিনন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল হাসান ফারজানা রূপা দিলীপ কুমার আগরওয়ালকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত বিশ্বমানের প্রযুক্তি সকল সুবিধা নিয়ে ভালো থাকুন আপনিও কঙ্কা ধরে নিয়ে দুপায়ে চারটি গুলি করে পুলিশ কেটে ফেলা হয় হাতের চারটি আঙুল পরে একটি পা কেটে ফেলতে হয় অন্যটি অক্ষম হয়ে পড়ে এই অবস্থার মধ্যে মামলা দিয়ে পাঠানো হয় কারাগারে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমন নৃশংসতার শিকার চট্টগ্রামের রাউজানের বিএনপি কর্মী কামরুল হাসান টিটু এই ঘটনার জন্য পুলিশের পাশাপাশি তিনি দায়ী করছেন সাবেক এমপি ফজলে করিমকে অন্যের সাহায্য ছাড়া কিছুই করতে পারেন না কামরুল হাসান টিটু কারণ গুলির কারণে কেটে ফেলতে হয় একটি পা আঘাতগ্রস্ত আরেকটি যেন থেকেও নেই ফলে চলতে হয় হুইল চেয়ারে রাউজানের নোয়াপাড়া চৌধুরীহাট পলোয়ানপাড়ার বাসিন্দা টিটু বিএনপি কর্মী দু হাজার পনেরো সালে নয় ফেব্রুয়ারি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দু পায়ে গুলি করে পুলিশ কেটে ফেলা হয় এক হাতের আঙুল যাতে তার জীবনে নেমে আসে ঘোর অমানিশা টিটু জানান মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে তুলে এনে কয়েক ঘন্টা পুলিশের গাড়িতে ঘুরিয়ে চোখ বেঁধে তার ওপর চালানো হয় এর নৃশংসতা এই জন্য দায়ী করেন রাউজান থানার সাবেক ওসি প্রদীপ এবং এস আই টুটুলকে সাবেক এমপি ফজলে করিমের নির্দেশে তারা এই কাজটি করেছে বলে দাবি টিটুর হেফাজতে থাকা অবস্থা পুলিশকে ধরে নিয়ে দুই হাতে আনকাপ লাগাই আমার হাতটা কিভাবে দাঁড়ালো অস্ত্র দিয়ে কাটতে পারে আমি জনগণের কাছে বিচারটা দিলে আমার জশাবের কাছে আমি এটা নিয়ে আমি নিজে জেরা করছি এই সবের কাছে একটা ঠিক আছে গুলি করছে এটা আমি মারলাম তারপর এখন ওই আমার মেইন ডকুমেন্ট হলে আমার হাত কাটছে প্রথম হাত কাটছে তারপর হাতুরা দিয়ে বাংলি বাংছে আমার এটা পদল করে আমাকে আইতে দিতেছে না ও শিখে মামাসিদের গাল দিতেছে তারপরে আমার মাইয়ের জিনবি আনছে আমার মাইয়ের আনার পরে কোরবানোর দিন আমার মাইয়ের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেছে স্বামী পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর দুই ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে অকুল সাগরে পড়ে যান স্ত্রী পারভিন আক্তার কোনো ভাবে মেয়েদের বিয়ে দিলেও এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দুই ছেলের আমার মেয়েরা টাকা দেয় আমার সংসার চলে আমার সংসার চলে তো আমার খুব কষ্ট হয় এক বেলা হাইলা আর এক বেলা চিন্তা করাম পরে মেয়েরা আবার ফোন করি টাকা দেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন ফজলে করিম চৌধুরী এখন নির্যাতনে জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচার চান টিটু যদিও টিটুর বিরুদ্ধেও থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে দাবি থানা পুলিশের ইভেন মির চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম এলো ইনস্ট্যান্ট মিল্ক পাউডার হ্যাপি কাউ যেমন শাস্ত্রী তেমনি পুষ্টি গুণে ভরপুর হ্যাপি কাউ ইনস্ট্যান্ট মিল্ক পাউডারের সাথে ফার্মল্যান্ডের চিনি গুঁড়া চাল একদম ফ্রি ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ দাঁড়াতে পারে ছয় লাখ কোটি টাকা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে গভর্নর জানান এই হার দ্রুত কমানোর সুযোগ নেই একের পর এক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার বিষয়ে তিনি বলেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না আরও জানাচ্ছেন ইকবাল হাসান দেশের ব্যাংক খাতে অস্থিরতার পেছনে বড় কারণ অনৈতিক ও নিয়মের বাইরে হস্তক্ষেপ করা যে প্রক্রিয়ায় গুটি কয়েক শক্তিশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান লুটে নিয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ যার আবার বড় অংশই খেলাপি বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে জুন শেষে এমন ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই লাখ এগারো হাজার কোটি টাকার উপরে যা মোট বিতরণ করা ঋণের সাড়ে বারো শতাংশ কিন্তু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গভর্নর জানান প্রকৃত হিসাব করা হলে এই অঙ্ক উঠতে পারে দ্বিগুণের উপরে আমি জানি না এটা এটা চার লক্ষ কোটি টাকা হবে না পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা হবে একটা বড় একটা বিশাল একটা অঙ্কের টাকা হবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কাজেই আমাকে যদি কেউ বলে যে এটা পাঁচ পার্সেন্টে নামিয়ে আনতে পারবো দুই বছরে তিন বছরে না এটা সম্ভব এটা এটা তিরিশ থেকে পাঁচে আনা সম্ভব না এখানে তো আমি মানে রূপকথা নিয়ে আলাপ করব না আমি বাস্তবতা নিয়ে আলাপ করব আমার বাস্তবতা হচ্ছে যে সরকারের যে হিসাবটা আগে ছিল সেটা কোনো হিসাবই ছিল না 
শুধু খেলাপি নয় গেল দেড় দশকের পুঞ্জিভূত সংকট মোকাবেলা এবং তার সমাধান খুঁজতে হচ্ছে নতুন গভর্নরকে বলেন বাইরে থেকে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল পরিস্থিতি ভেতরটা তার চেয়েও নড়বড়ে তাই লুট এবং পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে হাঁটতে হচ্ছে আইনি পথে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ছোট ব্যাংকের সাতের হাজার কোটির আছে থেকে তেইশ হাজার কোটি যদি নিয়ে চলে যায় তাহলে ব্যাংকটা থাকে ওই ব্যাংকটাকে কি করে উদ্ধার করা যাবে চার তিন চার হাজার কোটি টাকা দিয়ে তো সাত আট হাজার কোটিকে তো গ্রাহককে তো মেটানো সম্ভব না হয়তো দু লক্ষ কোটি টাকা বা তারও বেশি টাকা হয়তো দেশের বাইরে চলে গেছে এ টাকাটা তো আনতে হবে এটা তো এত সহজের ব্যাপার নয় কাজেই আমরা চেষ্টা করবো আমি যেভাবে বললাম ধাপে ধাপে এই ধাপগুলি ফলো করে করতে হবে আইনগতভাবে করতে হবে গেল দুই মাসে আলোচিত সমালোচিত ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ সহ বহু মানুষের ব্যাংক হিসাব জব্দ ও তলব করেছে বিএফআইও গভর্নর জানান সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে এমন পদক্ষেপ বলেন বন্ধ করা হয়নি কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাব কোন বিজনেস প্রতিষ্ঠান ইভেন এস আল এমের বিজনেস প্রতিষ্ঠান ইভেন ব্যাক্সিম কোর তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমরা ফিজ করি কিছু ব্যক্তি ক্ষেত্রে করা হয়েছে সেটা তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক অ্যালিগেশন আছে এবং সেটা তদন্তের ব্যাপারে দরকারও আছে হয়তো দুদক সেটা করেছে তাদের দরকার আছে কিন্তু তারা করতেই পারে সেটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান কিন্তু সেপারেট এই সময় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও জানান আহসান এইচ মনসুর ইকবাল আহসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা কর্ন মিল্ক কোকোনাট আর বাটারের দুর্দান্ত কম্বিনেশনে ইয়ামি ক্রাঞ্চি টেস্টের পপার বেশি ফান নিয়ে এখন পঁচিশ গ্রামের বিগ ফান প্যাকে সংবাদের এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন
আসেন রানা শুরুতেই যাব রাকিবের কাছে রাকিব কেমন দেখছেন বাজার পরিস্থিতি জানতে চাই নিশি আসলে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় কষ্টের জায়গা এবং দুঃখের জায়গা হচ্ছে যে বাজারে নিত্য পণ্যের চড়া দাম গত কয়েক বছর ধরে মানুষ এই কষ্টটা ভোগ করছে এবং সরকার পতনের পর এই গত দুই মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল যে জিনিসপত্রের দাম তাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে কিন্তু আসেনি বরঞ্চ হুহু করে প্রতিনিয়ত এই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে আমরা যদি বলি মাংস থেকে শুরু করে গরুর মাংস সাড়ে সাতশো টাকা বিক্রি হচ্ছে এবং ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি দুইশো থেকে দুইশো দশ টাকা এইসব পণ্য তো সাধারণ মানুষ কিনতেই পারছে না এর বিপরীতে যে শাক সবজি কিনে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করবে সেই সুযোগটাও মানুষ প্রতিনিয়ত হারাচ্ছে তারা শাক সবজি কিনতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি কেজি পেঁপে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা এর বাইরে অন্য যে সব শাক সবজি আছে সেগুলো কিন্তু একশো টাকার উপরে যেমন এক একটি লাউ শান্তিনগর বাজারে আজকে বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো বিশ টাকা এবং বেগুন বিক্রি হচ্ছে একশো ষাট সত্তর টাকা ধরে এর বাইরে ধুন্দুল আছে ধুন্দুল বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো বিশ টাকা এসব শাক সবজি মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে এর বাইরে যে কাঁচা মরিচ আছে টমেটো আছে সেগুলো তো সাধারণ মানুষ কিনতেই পারছে না তো এখন মধ্যবিত্ত এবং ধনী শ্রেণীর মানুষজনও বলছে যে বাজার কেন নিয়ন্ত্রণে আসছে না তো এটা নিয়ে আসলে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের পাশাপাশি কিন্তু এক ধরনের হতাশা জন্মেছে ক্ষোভ জন্মেছে কেন নতুন সরকার এই জায়গাটা পরিবর্তন করতে পারছে না আমরা দেখেছি যে আসলে ভোক্ত অধিকারের অভিযান চলেছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন মনিটরিং সেল কাজ করছে কিন্তু বাজার কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না উল্টো তা ভোক্ত অধিকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বাজারে মধ্যসত্ত ভোগীদের দৌরাত্ম্য এখনও রয়ে গেছে এক ধরনের সিন্ডিকেট এখনও কাজ করছে কিন্তু যেটি সরকার এখনও ধরতে পারছে না সেই সিন্ডিকেট আসলে কারা তো এই যে এই বাজারের এই যখন অবস্থা তখন কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বস্তি নেই সাধারণ মানুষ চাচ্ছে যে কোনো মূল্যে সরকার যেন এই জায়গায় স্বস্তি ফেরায় এবং এই জায়গায় মানুষ যদি সুফল পায় তাহলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে বুঝতে পেরেছি রাকিব অনেক ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে কাসর হোসেন রানার কাছে যাব বরিশালে আছেন তিনি রানা আমরা যেমনটি দেখছিলাম ঢাকায় বাজার দরের পরিস্থিতি চড়া মূল্য শাক সবজি থেকে শুরু করে সব ধরনের নিত্য পণ্যে বরিশালের বাজার পরিস্থিতি কি জানতে চাই হ্যাঁ নিশি কথায় আছে যে অল্প শোকে কাতর আর অতি শোকে পাথর তো মাছ মাংস ডিম এগুলোর দামে মানুষ অতি শোকে এখন পাথর হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে মানুষ আসলে এখন আর তেমন কিছু বলতে চাচ্ছে না তাদের শেষ ভরসা যেটি ছিল সেটি হচ্ছে কাঁচা তরকারি শাক সবজি এগুলোর প্রতি কিন্তু সেগুলোর দামও এখন এমন পর্যায়ে গিয়ে গিয়েছে যে মানুষ এখন হতাশ হয়ে গিয়েছে না বিশ্বাস ওঠার যে বিষয়টি সেটি এখন অনেক আগেই উঠে গিয়েছে আমরা সকাল থেকে বরিশাল নগরের বিভিন্ন খুচরা যে কাঁচা বাজারগুলো সেগুলোতে ঘুরে দেখেছি আশির নিচে কোনো তরকারি খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট সর্বশেষ যেটি রয়েছে সাপলা শাক সেটি বিশ টাকা এছাড়া বিশ টাকা আটি এবং পেঁপে চল্লিশ টাকা কেজি এছাড়া সব ধরনের পণ্য আশি একশো এর নিচে কেনা আসলে মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর এখন আমি এসেছি এটি হচ্ছে বরিশালের পাইকারি বাজার নামে পরিচিত বরিশাল নদী কীর্তনখোলা নদীর পারে সিটি মার্কেট সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ছয়টা থেকে এই মার্কেটটি মূলত বসে এখান থেকে খুচরা বিক্রেতারা পাইকারি কিনে তারপর নিয়ে যায় এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে খুঁজ যে পণ্যগুলো সেগুলো বেশ কম দামে বিক্রি হচ্ছে এবং এই কম দামে বিক্রির জিনিসগুলো আবার খুচরা যারা তারা নিয়ে যায় কিন্তু আশি টাকা বিক্রি করছে আমি সকালেও দেখেছি খুচরা বাজারে ঢেঁড়স আশি টাকা ধরে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু সেগুলো পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ এক কেজি ঢেঁড়সে তারা তিরিশ টাকা লাভ করছে এবং এইখানে আমি দেখেছি শশা বিশ পঞ্চাশ টাকা থেকে ষাট টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে অথচ গতকাল রাতেও বরিশালের চৌমাথা বাজারে সেই শশা বিক্রি হয়েছে একশো টাকা কেজি ধরে অর্থাৎ দ্বিগুণ ধরে বিক্রি হচ্ছে এই বিষয়গুলো কেন তারা এত দাম বেশি নিচ্ছে ভোক্তারা অভিযোগ করলেও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অভিযান তাদেরকে কিন্তু আমরা খুব একটা অধিদপ্তর খুব একটা অভিযান দেখি না মাঝে মাঝে বের হয় এবং তারা তখন বলে তারা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে কিন্তু আসলে সচেতনতা কতটুকু বাড়ে সেটি নিয়ে প্রশ্নই থেকে যায় এই ছিল বরিশালের বাজার পরিস্থিতি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন বাজার দরের খবর জানাছিলেন আমাদের সহকর্মীরা এখন কিছু খাও এখন
প্রকৌশলী স্বাস্থ্য তথ্য প্রযুক্তি কর্মী সহ অন্যান্য খাতে জনশক্তি নেবে জার্মানি দেশটি যার নাম দিয়েছে অপরচুনিটি কার্ড এই ক্ষেত্রে জার্মান ভাষা না জানলেও চলবে নেই বয়সের সীমা রেখাও এটিকে ইউরোপের দেশটিতে কাজ ও বসবাসের বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশীদের অনেকে সম্রাট হোসেনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের অভিবাসনে আগ্রহীদের পছন্দের শীর্ষে থাকে ইউরোপ এই ইউরোপের গতিশীল অর্থনীতির দেশ জার্মানিতে দেখা দিয়েছে দক্ষ পেশাজীবী সংকট তাই বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ পেশাজীবীর পাশাপাশি শিক্ষার্থী নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে দেশটি অপরচুনিটি কার্ড নামের প্রকল্পে প্রকৌশল স্বাস্থ্যসেবা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি খাতে কর্মীদের জন্য মেয়াদ থাকবে এক বছর এই সময়ের মধ্যে কার্ডধারীদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে ষাটটি ক্যাটাগরিতে ষোলো পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে এর ছয় পয়েন্ট পেলেই যে কেউ দেশটিতে যাওয়ার অনুমতি পাবেন প্রতি সপ্তাহে কাজ করা যাবে সর্বোচ্চ বিশ ঘন্টা অপরচুনিটি কার্ডকে বাংলাদেশিদের জন্য অপার সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন প্রবাসীরা টোটাল ষাটটি ক্যাটাগরিতে টোটাল ষোলো পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে এই ষোলো পয়েন্টের মধ্যে কেবলমাত্র কেউ যদি ছয় পয়েন্ট অর্জন করতে পারে তাহলে সে জার্মানিতে আসার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে অবৈধ পথে ইউরোপ যেতে গিয়ে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশিকে প্রাণ হারাতে হয় এক্ষেত্রে জার্মানির এই অপরচুনিটি কার্ড প্রকল্পকে কাজে লাগানোর পরামর্শ অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের সম্রাট হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর সংবাদের এ পর্যায়ের সময় হলো আরেকটি বিরতির আমাদের সাথেই থাকুন